السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آله واصحابه الفائز بنظر الله اما بعد رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا كاملا رب تمن بالخير والسعاده بخمان ملا نيرقات سبكل عند بريجبتوري بخمانيكل اهل بيت پنديدنمار متعلمين كلاس بسلكن من سخودنمار سخودنمار اللهم بخمانتوك كن മുർക്കാത്ത സുബത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കുറച്ച് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളെ ഹന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി സ്വലാത്തിലേക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നിസ്കാരാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള വിഭാഗത്തുകളാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ലാസ്റ്റ് ഒപ്പ് സീല് വെക്കണമെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ചില കോമരങ്ങളൊക്കെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ റസൂർദാൻ്റെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തോ അവർ അള്ളാഹു മുസ്ലി റസീന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അന്തക്കുറവ് കൊണ്ട് പലതും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് കേൾക്കാനും അറിയാനും കുറേ ആളുകളും ബേക്കിലുണ്ടാവും അത് ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് ഇനി അടുത്ത് പോയിക്കാതെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വലാത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം കൂടുതലില്ല കാരണം മുത്താലിമ്യങ്ങളും അതുപോലെ അതിലും അപ്പുറത്ത് മുത്താലിമ്യങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള മുത്താലിമ്യങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ വഴി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്വലാത്ത് എന്ന ആ പ്രത്യേകത അത് കിതാബിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും നിസ്കാരങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒഴിച്ചിടാൻ പറ്റാത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിഫും തന്നെ ആ പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വലാത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒസ്വലാത്തു സ്വലാത്തു സ്വലാത്ത് ആകുന്നത് എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പദം അത് ഒരു മസ്തറാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള മസ്തർ അല്ലതാണ് ശരിക്കാവുമ്പോൾ സ്വല്ലായു സല്ലി തസ്ലിയത്താണ് തസ്ലിയത്ത് ജഹീം എന്നുള്ള പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും എന്താണ് അങ്ങനെ ആ മസ്തർ എടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്വലാത്ത് എന്നുള്ള ഇസ്മ് മസ്തർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ സംശയം നമുക്ക് അവിടെ ഒഴിക്കും മറുപടി ഉണ്ടായിന് കാരണം അവലക്ഷണം തോന്നുന്ന ഒരു പദത്തിന് പ്രവാചകൻ്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് മാറ്റിവെച്ചതാണ് അതിനെന്താ കാരണം ഋഷത്ത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാ ജുഹല്ലദ് നാമന് ലാത്തു ഖദ്ദുമു ബൈനേദയിൽ അയവർ റസൂലി വത്തക്കുള്ള ഇന്നല്ലാഹു സമീൻ അലി അവിടെയും അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മൈബദി മുല്ലാഹസൻ പോലുള്ള ചില കിതാബുകൾ വിശദീകരിക്കും അതിൻ്റെ വക്കീലുകളൊക്കെ ഇതിനെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തസ്ലിയത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജന ജഹന്നമിലേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു സുഭ ശുഭകരമല്ലാത്ത ഒരു പദം ആ പദം എവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ട പുണ്യഭൂമിനി മുഹമ്മദ് മുസ്ഫ സലഹ് അലി സ്വലങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണ്ട ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ സ്വലാത്ത് എന്ന പദപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും പ്രവാചകനോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ കിതാബുകളും അല്ലേ എത്രയോ കിതാബുകൾ കോടിക്കണക്കിന് കിതാബുകൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വലാത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളും പറയുന്നത് സ്വലാത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അടിമയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാകുമ്പോൾ ഹൽക്കൻ്റെ അടുക്കുന്ന ഹാലിക്കിൻ്റെ അല്ല ഹൽക്കൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉള്ളതാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ മുമ്പുള്ളതും മുമ്പുള്ളതും ഒക്കെയും പൊറുക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഇന്ന ഫത്തഹനാലുബീൻ അലി അഫ്ഫർ അല്ലാഹുമാത്തീ ഉമാത്ത അഹർ വൈത്തിമന അമത്തു അലൈക്ക് വൈഫുദ്യക്ക് സുറാത്ത് മുസ്തഖീമ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ സ്വലാത്ത് നമ്മളെന്തിന് കൊടുക്കണം വേണം ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ചുമരിനാണെങ്കിലും ടോർച്ചിനല്ലെങ്കിലും ആ ചുമരിൽ തട്ടിയ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉയർച്ച കിട്ടാൻ സ്വലാത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഒരു ആലിമിൻ്റെ വിയോഗമുണ്ടായി ആ വിയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിൽ ദുബായിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കബറിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാക്കന്മാരുടെ തെക്കും തിരക്കുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രതീതിയും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും നമുക്ക് കിട്ടും അവർക്ക് അവരുടെ അമിലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് കുറവായിട്ടല്ല അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ആലിമികളും സാധാരണക്കാരും അഹലുപയത്തൊക്കെ മനപ്പെട്ടൊക്കെ ആളുകൾ തെക്കും തിരക്കും കൂടി ഓടി എത്തുന്നത് അതിനും അർത്ഥമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ ആ അമ്പറിന് വഴിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അമ്പറ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നബ്ബാഹു മലായിക്കത്തു സ്വല്ലു അനബി സൊല്ലു അലൈ വസ്ലിമിക്ക് നബ്ബാഹു മലായിക്കത്തു സ്വല്ലു അനബി അയ്യുദിനാമിന് സൊല്ലു അലൈ സദ് വസ്ലിമ എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് അള്ളാഹും റസൂ അള്ളാഹും പവന മലാക്കന്മാരൊക്കെ എന്താ ഉണ്ട് സ്വലാത്തലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളായ ആളുകളെ എന്നും കൂടി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ആ നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ആ നിന്റെ പോയിട്ട് മൗരൂതും അതുപോലെ മുർദ്ദബിത്തവും ശരിക്കും കേട്ടോ എന്ന് പറയേണ്ട കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കുത്തുബിയെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോകത്ത് ജിന്നും എൻസും ഒക്കെ സ്വലാത്തി ചൊല്ലേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ ആ എൻസിനെ ഒന്ന് പ്രത്യേകമാക്കി നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത ആ വാക്കിലുണ്ട് ഈ അയ്യുഹല്ലതിന് അമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസ്തത ആളുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആ ലഫ്ലിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കൊരു പരിഗണന അതിലുണ്ട് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അതാണ് സ്വരാത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സ്വരാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദു എന്നാണ് അദ്ദു പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന ഈ നിലക്കാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടതും രണ്ട് ആ സ്വരാത്ത് മലായിക്കത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാവുമ്പോഴോ ശ്രദ്ധിക്കണം മലായിക്കത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാവുമ്പോൾ ആ സ്വരാത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് മലായിക്കത്ത് മനസ്സുമികളാണ് ഒരു ചുറ്റും കുറ്റവും മോശവും ഇല്ലാത്തവരാണ് അതിനും ഗ്രേഡ് കൂടിയ സ്ഥാനത്താണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് പ്രസൂതങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മലായിക്കത്തും മിംസും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാനം മാറിക്ക തന്നെയാണ് മിംസിലാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ആ സ്ഥാനമുള്ള മലായിക്കത്തിന് എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വലാത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലിസ്തഗഫാറു എന്താണ് പൊറുക്കലിനെ തേടുക എന്നാണ് ഇസ്തഗഫാറ് ചെയ്യുക ആ ഇസ്തഗഫാറ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മലായിക്കത്തിന് നേട്ടം റസൂള്ളാന്റെ ദറജ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മലായിക്കത്തിൻ്റെ ദറജക്കും അവിടെ ഉയർച്ച കിട്ടുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ സ്വലാത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർ റഹ്മ ഇസ്ലാഹി റഹ്മ റഹ്മ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുക എന്നാണ് റഹ്മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റിക്കത്തുൽ കൽബ് കൽബ് നേർമയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹ്ക്ക് കൽബ് നേർമയാവണ്ടോ കൽബുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെന്താണ് ആ പറഞ്ഞൊരു അർത്ഥം അതിൻ്റെ മതിലൂര് എന്നർത്ഥം എന്നല്ലാതെ ഒരു കൽബുണ്ടായി അത് നേർമയായി എന്നല്ല അതിൻ്റെ മതിലൂര് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുക അത് വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആ അനുഗ്രഹം തന്നെ റസൂലുള്ളാക്കി ഉള്ളത് എന്താ റസൂലുള്ളാക്കി ഏറ്റവും വലിയ മക്കാവും മഹമ്മദ് റസൂല കൊടുത്തില്ലേ ഫഹദുൽ ഖൽഖായിൽ റസൂലുള്ള ഫർദ് കാമിലായിൽ റസൂലുള്ള സല്ലു വസ്ലം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മദഹ് ആ റഹ്മത്ത് കൊടുത്തു എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫറഫാനാലൊക്കെ വിത്തിരക്കുന്ന അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നെ കല അലാഹുലൊക്കെ നബി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു അത്യൂർ റസൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ആ റഹ്മത്തിന് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുള്ള പേര് തന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തില്ലേ റഹു ഫുറാഹീം എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർ അതിൻ്റെ സൂറത്ത് തോബിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ റഹ്മത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണ് റിക്കത്തുൽ കൽബാണ് റിക്കത്തുൽ കൽബ് എന്നാൽ കൽബ് നിർമ്മാണം കൽബ് അള്ളാഹുക്കില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ മതിലൂര് എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ആ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ മേലും ഇനി ആരുടെ മേലും റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ മേലും ആര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹ്ലി എന്നാണ് കുടുംബക്കാരി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഞാനും നമ്മളൊക്കെ ആരെന്നാണ് റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ അഹ്ലാണ് അതായത് ദാഴത്തിൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാർ പെടൂല ജിജാപത്തിൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാർ മുഴുവനും അഹ്ല അഹ്ലി എന്ന ദേണത്തിൽ പെടും മറ്റൊന്ന് ബനി ഹാഷ്യം ബനി മുത്തലിഫ് കപീലക്കാരാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായി അലി റസ് വഹത്തരാനുഹനി ഫാത്തിമ അലി റസ് വഹത്തരാനുഹായുടെ ആ പരമ്പരയിൽ വന്ന് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അഹ് ആരാണെന്ന് മാത്രം ആ ആലിൻ്റെ മേലുള്ള സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിയാലേ നമ്മൾ നിസ്കാരം സഹിക്കാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നിലവിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് സനത് ഒത്തിട്ടുള്ള അഹ്ലുബൈത്തും അയതിൽ ഈ ആലിൽ പെടും അപ്പോൾ അവരെ ബഹുമാനിച്ചാലേ നമ്മൾ നിസ്കാരം സഹിയാവുകയും എന്നൊരർത്ഥം കൂടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദരണിക്ക് അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമ് മണ്ണിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കുന്നതാണ് ആദരണി പേര് സ്ഥലത്തിന് മണ്ണ് കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പടച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഖുർആാൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലും പല കോലങ
അടുപ്പവും തഹത്തേക്കുമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു ജലീലായിട്ട് എടുക്കാനല്ല നിർക്കാത്ത തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കതും പറയാലോ നിർക്കാത്തതിന് മുസ്ലിം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മണ്ണിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഇടക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ്റെ നൂറ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നൂറും കിതാബും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കിതാബും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് നൂറും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റസ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ ഖുർആൻ ആയത്തിൻ്റെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് വസ്വലാത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വലാത്താകുന്നത് അലാമൻ ഒരാളുടെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ കാരണം ആ ആളായിട്ടുണ്ട് നബിയൻ നബിയായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നബിയും മുറിസലും നമ്മൾ വ്യത്യാസം തന്നെ കിതാബുണ്ടെങ്കിലും മുറിസലാണ് കിതാബ് ഇല്ലെങ്കിൽ നബിയാണ് തബിലേഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നബി എന്നും പറയാം റസൂലും പറയാം കിതാബും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറിസലും ആയി അപ്പൊ നബിയൻ നബിയായിരുന്നു അലാമൻ ഒരുത്തരുമ്പോൾ കാന നബിയൻ ആ മണ്ണ് നബിയായിരിക്കുന്നു ഏത് സ്ഥിതിയിൽ ആദമ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യം പിതാവ് ബൈനിൽ മാ ഇവത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റെയും മണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്തും റസൂർബാന നൂറാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം പിന്നെ ആരുടെ മേലും ഉണ്ടാകട്ടെ വല അലിഹി തങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളുടെ മേലും വ സുഹാബിഹി തങ്ങളുടെ സുഹാബത്തിൻ്റെ മേലും അല്ലാണ്ട് റസൂറിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് പറയും സുഹാബി അല്ലേ ആ സുഹാബത്തിൻ്റെ മേലും അജ്മയിൻ അടങ്കലും നമ്മളെല്ലാവരും വിട്ടു എല്ലാവരുടെ മേലും വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ കുറച്ച് മതി ഹന്ത് പറഞ്ഞു സലാത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സന്തിനും സലാത്തിനൊക്കെ ഉള്ള പരിഗണന നമ്മളും കൊടുക്കുക നമ്മളും കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ വിഷയത്തിലേക്കാണ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി എടുത്ത് പോരാ അങ്ങനെയാണല്ലോ നല്ലത് നമുക്ക് സമയവും കുറവാണ് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ആ തപ്പറക്കോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം എല്ലാവരും ആ ചെയ്യണമെന്ന് വസീത്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്സ